శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ ఈ మధ్య కార్యక్రమం కోసం ఒక ఊరు వెళ్ళాం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక పెద్ద ఆమె కనిపించారు ఆమె ఆప్యాయంగా చేతులు పట్టుకుని నాయన నేను ఒకటి అడుగుతాను చేసి పెడతావా అని అడిగారు ఆవిడ దాదాపు మా అమ్మగారు బ్రతికుంటే ఇప్పుడు ఆ వయసులో ఉండేవారు అలాగే చూడడానికి కూడా కొంచెం కొంచెం మా అమ్మగారులా ఉన్నారు నేను తప్పకుండా చేస్తానమ్మా ఏం కావాలి చెప్పండి మీకు అని అడిగారు అడిగితే ఆవిడ నాయన ఒక సినిమా పాట ఇస్తాను నీకు దానికి అర్థం చెప్తావా వీడియోలో అన్నారు సామాన్యంగా సినిమా పాటలు ఇలాంటివి నాకు బాగా నచ్చితే తప్ప నేను చెయ్యను దాంతో ఏ పాటమ్మా అది అన్నా అంటే ఆవిడ చెప్పారు ఆ పాటకి నేను ఎంతగా ఎడిక్ట్ అయిపోయాను అంటే నేను ప్రతిరోజు ఉదయం వాకింగ్ చేస్తాను మా మనవుల దగ్గరించి తీసుకున్న హెడ్ ఫోన్స్ ఆ పాట పెట్టుకుని వింటూ వాకింగ్ చేస్తాను అలాగే రోజంతా వింటూ ఉంటా రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు లైట్లన్నీ అర్పిశాక అదే పాట వింటా ఇప్పటికి నేనే ఆ పాటని కొన్ని వేల సార్లు వినుంటానేమో అపూర్వమైన అనుభూతి కలుగుతుంది నాకు దాని అర్థం తెలుసుకోవాలని ఉంది నువ్వు చెప్తే అందుకని అంటే సరేనమ్మా అయితేను సుశీల్ నెంబర్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి నేను వింటాను విని చెప్తాలండి అని చెప్పా ఆవిడ అలా కాదు నాయన నువ్వు కూడా రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు లైట్లన్నీ ఆర్పేసుకుని ఆ పాట పెట్టుకుని విను నీకు అనుభూతి కలిగితేనే చెప్పు లేకపోతే చెప్పకు అన్నారు సరే అన్న ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చాక నేను మర్చిపోయాను ఒక రోజు రాత్రి సుశీల్ గుర్తు చేసిన ఆవిడికి మాట ఇచ్చారు మర్చిపోయారా అని సరే అయితే పెట్ట పాట అన్న ఆవిడ చెప్పినట్టు లైట్లన్నీ అరిపేసి పెట్టి నిజంగానే వింటే అద్భుతంగా అనిపించింది మళ్ళీ రెండోసారి పెట్టుకుని విన్నా వింటే చాలా నచ్చింది ఇంతకీ ఏ సినిమాలో వదిరా ఇది ఏమిటా పాట అంటే ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలం ఏమున్నది నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తంబికను అని అద్భుతమైన పాట అది ఈ మధ్య ఏకం అని ఒక కొత్త సినిమా వచ్చింది అందులోది టపాట నేను సామాన్యంగా కొత్త సినిమాలు చూడను నేను ఎప్పుడు నాకు బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరంటే సావిత్రి గారు ఎస్వి రంగారావు గారు వీళ్ళ పాత సినిమాలే నాకు ఎప్పుడైనా సమయం దొరికితే వేసుకు చూస్తూ ఉంటా కానీ ఈ పాట విని నాకు కూడా అసలు చాలా నచ్చింది మళ్ళీ 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 ఒక నాలుగైదు సార్లు విని సెవెంటనే అది ఎవరు పాడారు అంటే శక్తిశ్రీ అనే ఒక అమ్మాయి పాడింది అలాగే జోస్ ఫ్రాంక్లిన్ అనే ఒక ఈ భక్తి పాటకి మ్యూజిక్ చేశారు ఆ సినిమాకి ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే టైటిల్స్లో అన్నమాచార్యుల వారి కీర్తన అని రాసింది ఓహో అన్నమయ్య కీర్తన అనుకున్నా కానీ ఇంకా పరిశోధన చేస్తే లోపలికి వెళ్ళి అది అన్నమాచార్యుల వారు రాసింది కాదు వాళ్ళ టైటిల్స్లో పొరపాటును రాశారు పెద్ద తిరుమలాచార్యుల వారని అన్నమాచార్యుల వారి కుమారుడు ఆయన రచించిన కీర్తన పెద్ద తిరుమలాచార్యుల వారి కీర్తనలు కొన్ని అచ్చం అన్నమాచార్యుల వారు రాసినట్టే ఉంటాయి మీకు గతంలో కూడా నేను ఒక కీర్తన గురించి చెప్పాను కదా ఒక పరి ఒక పరి వయ్యారమై అని ఆ కీర్తన కూడా పెద్ద తిరుమలాచార్యుల వారిది ఆ తరువాత దీన్ని ఎప్పుడో ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం బాలమల్లి కృష్ణ గారు స్వరపరిచారు సంగీత సామ్రాట్ అయిన వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు మోడర్నైజ్ చేశారు దీన్ని ఎందుకంటే బాలమల్లి కృష్ణ గారు స్టేజ్ మీద పాడినప్పుడు దాని వెనకాల వైలెన్ అవన్నీ ఒక రకంగా ఉంటాయి కదా అలా కాకుండా వీళ్ళు ఈ తరానికి అందేలాగా మోడర్నైజ్ చేసి పెట్టారు ఇంతకీ ఆవిడ ఏ అనుభూతి అయితే చెప్పారో అది నేను కూడా పొందాను అందుకని ఈరోజు రాత్రే మీరు పడుకునే ముందు లైట్లన్నీ ఆర్పేసి ఆ పాట లింక్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాం హాయిగా పాట వేసుకుని వినండి ఒకసారి మీరు కూడా ఖచ్చితంగా పాటకి ఎడిక్ట్ అయిపోతారు ఇంతకీ ఆ తల్లి అడిగినందుకు ఇప్పుడు ఆ పాటకి అర్థం చెప్పుకుంది అడిగినందుకే కాదు నిజంగా ఆ పాట మనస్సుని తాకుతుంది ఆ పాట దగ్గర గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా మన ఆత్మ పాట పాడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అది విచిత్రమైన పాట ఏమి చెప్పారు ఇంతకే ఆయన అంటే ఎక్కడి మానుష జన్మం బెత్తిన ఫలమేమున్నది నిక్కము నిన్నే నమ్మితి నీ చిత్తం బికను అది పల్లవి అంటే అక్కడ ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే మానవ జన్మ ఎత్తం బానే ఉంది కానీ ఎత్తిన ఫలితం ఏమిటి అంటే ఏం ఫలితం కావాలండి మానవ జన్మకి హాయిగా తింటున్నాం సుఖపడుతున్నాం పడుకుంటున్నాం టీవీ చూస్తున్నాం ఒక్కటి ఆలోచించండి శంకరాచార్యుల వారు వివేక చూడామణిలో అంటారు జంతూనాం నరజన్మ దుర్లభం అతఃపుం స్వం తథో విప్రత తస్మాద్ వైదిక ధర్మ మార్గ పరత విద్వమస్మాత్ పరం ముక్తిర్నో శతకోటి జన్మ సుకృతై పుణ్యైర్ వినాలభ్యతే అని ఎన్నో కోట్ల జంతువుల జన్మలు పురుగుల జన్మలు ఈగల జన్మలు దోమల జన్మలు పందుల జన్మలు అన్ని ఎత్తి 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 ఎవ్వరికి మనిషి జన్మ అనేది ఒక్కసారి వస్తున్న అవకాశం ఆ ఒక్కసారి వచ్చినప్పుడు మనం పైకి ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తే మళ్ళీ మనిషి కింద పుడతాం పాప పనులు చేసి హత్యలు చేసి దొంగతనాలు చేసి అవన్నీ చేస్తే అక్కడి నుంచి కిందకి దిగజారి మళ్ళీ ఆ జంతువుల జన్మలు ఎత్తుతాం అది శంకరాచార్యుల వారు చెప్పిన మానవ జన్మ ఒక పట్టాన రాదు అదే వీరు కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఎక్కడి మానుష జన్మం ఎత్తిన ఫలమేమున్నది మరి అలాంటి మానవ జన్మ ఎత్తాం మనం దానికి సరిపోయేలా నడుచుకుంటున్నామా 
ఎంతసేపు రాగద్వేషాలు ఈర్ష్యలు అసూయలు జీవితం అంతా అంతేనా అందుకని వారు ఆవేదనతో రాసిన కీర్తన మన కోసం రాసిన కీర్తన ఇది ఇప్పుడు మొదటి చరణం చూద్దాం మరువను ఆహారంబును మరువను సంసార సుఖము మరువను ఇంద్రియ భోగము మాధవనీ మాయ మరిచద సుజ్ఞానంబును మరిచద తత్వరహస్యంబును మరిచద గురువు దైవము మాధవనీ మాయ అంటారు అత్యద్భుతమైన కీర్తన నేను చెప్పాను కదా ఆత్మ పాడినట్టు ఉంటుంది అని చూడండి మనం ఆహారం మర్చిపోము ఎప్పుడు ఒక ఐదారు గంటలు తినకపోతే అల్లారం మోగేస్తుంది బాబోయ్ ముందెళ్ళి టిఫిన్ తినేయాలి ముందెళ్ళి భోజనం తినేయాలి సంసార సుఖం మర్చిపోము ఎవరైనా ఒక దీక్షలో ఉన్నారనుకోండి ఒక వారం రోజులో పది రోజులోనో ఆ దీక్ష ఎప్పుడవుతుందా మళ్ళీ వెంటనే సంసార సుఖం కావాలని భార్యకి భర్తకి ఇద్దరికి కూడా అదే యావ ఉంటుంది అలాగే ఇంద్రియ భోగం మర్చిపోం చూడండి ఎంతసేపు ఒక నాలుగు రోజులు కష్టపడి పనిచేస్తే భయ ఏదైనా సినిమాకి వెళ్ళిపోవాలి రిలాక్స్ అయిపోవాలి కంటికి అలాగే ఏదైనా పాట వినేయాలి వాకింగ్కి వెళ్ళినా సరే ఏదో సినిమా పాటలు వినాలి చెవులకి ఒక పూట ఉపవాసం ఉన్నామంటే ఆ పూట భగవంతుడి మీద ఉండదు పక్క రోజు పొద్దున ఎప్పుడు పారణ చేసేసి నాలికి ఏదో ఒకటి ఇచ్చేద్దాం ఎప్పుడు ఇంద్రియ భోగమే తప్ప ఇవి మర్చిపోం మనం ఏది మర్చిపోతాం అంటే సుజ్ఞానాన్ని మర్చిపోతాం తత్వరహస్యాన్ని మర్చిపోతాం గురువుని మర్చిపోతాం దైవాన్ని మర్చిపోతాం అని ఆయన ఆవేదన చెప్తున్నారు చూడండి ఇప్పుడు గురువు గారి పుట్టినరోజు ఉంది గురువు దగ్గర ఎంతో నేర్చుకుంటాం మనం పుట్టినరోజో గురు పూర్ణిమ రోజో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టి ఒక పండో ఫలం ఇచ్చి మీ దైవల్ని ఇలా ఉన్నాను స్వామి అని చెప్తావా ఎంతమంది చెప్తాం దైవం దగ్గరికి దైవం దగ్గర ఎప్పుడు గుర్తొస్తాడు అంటే అమ్మాయికి పెళ్లి కాకపోతేనో అబ్బాయికి ఉద్యోగం రాకపోతేనో ఏదైనా రోగం వస్తే అప్పుడు దైవం గుర్తొస్తాడు అంతేకాని మనకి ఇన్ని ఇచ్చాడు భగవంతుడు ఇచ్చిన దానికి కృతజ్ఞత చెప్పడానికి ఎంతమంది పూజ చేస్తారు ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలని అడుగుతూ పూజ చేస్తారు అంతేనా అది బాధపడే పెద్ద తిరుమలాచార్యుల వారు ఆవేదనతో రాసిన కీర్తన ఇది తర్వాత చరణంలో చెప్తారు చూడండి విడువను పాపము పుణ్యము విడువను నా దుర్గుణంబులు విడువను మిక్కిలి ఆశలు విష్ణుడని మాయ విడిచెద షక్కర్మంబులు విడిచెద వైరాగ్యంబును విడిచెద నాచారంబును విష్ణుడని మాయ అని అంటే చూడండి పాపము పుణ్యం ఎప్పుడు వదలం గుళ్ళో ఒక పది రూపాయలు వేస్తే ఎందుకు వేసావు అని అడిగితే పుణ్యం కోసం ఒక పిల్లి కారు కింద పడి చచ్చిపోయిందండి ఇప్పుడు మాకేదన్నా అవుతుందా నాకేదైనా అవుతుందా అనుకుంటారు తప్ప ఆ పిల్లికి ఏమైంది అని బాధపడ్డా ఇవ్వడు చూడండి ఆ పాపము పుణ్యం చుట్టూ తిరుగుతాం దుర్గుణాలు కామం కానీ క్రోధం కానీ అసూయ కానీ ద్వేషం కానీ జన్మాంతం పెట్టు కాలిపోతాం తప్ప వాటిని వదలం ఆశ వదలం వీటిని వదిలేస్తాము అంటే షట్కర్మంబులు షట్కర్మలు అంటే తెలుసు కదా యజనం యాజనం అధ్యయనం అధ్యాపనం దానం ప్రతిగ్రహం అంటారు అంటే యజ్ఞం చేయడము చేయించటము విద్య నేర్చుకోవడం నేర్పించటం దానం తీసుకోవడం దానాలు ఇవ్వడం వీటిని షక్కర్మాలు అంటారు అవి వదిలేస్తాం ఆచారం వదిలేస్తాం అన్ని వదిలేస్తాం కానీ పాపం పుణ్యం వదలం ఈ పాట వింటే మీకు ఒకటి విచిత్రం అనిపిస్తుంది నెగిటివ్ గా ఉంది చూడండి మరువను ఆహారంబును మరువను ఇంద్రియ భోగము అంటే ఆహారము ఇంద్రియ భోగము ఇవన్నీ మర్చిపోకు మిగతా అవన్నీ మర్చిపోని స్ట్రెస్ చేసినట్టు నెగిటివ్ గా అనిపిస్తుంది అంతేనా ఏమిటండి ఇలా రాశారు కీర్తన ఆలోచించండి ఒకసారి అంటే గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు ఎవరో ఒక పిల్లాడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు పొద్దున్న లేచింది మొదలు మంచి ఆహారం తినడం మానేసి పిజ్జాలు బర్గర్లు కూల్ డ్రింకులు ఐస్ క్రీమ్లు ఎంతసేపు ఆరోగ్యాన్ని పాడి చేసినవి చేస్తున్నారు అనుకోండి తల్లిదండ్రులకు ఒక రోజు కోపం వచ్చేసి ఏం చేస్తారు ఆ తిన్నాన్న శుశుభ్రంగా పిజ్జాలు బర్గర్లు కూల్ డ్రింకులు అవే తిను నీకు పాలు వద్దు నీకు పళ్ళు వద్దు నీకు ఏదో పెరుగన్నం వద్దు వద్దు ఆ బిర్యానీలు అవే తింటూ బతుకు నువ్వు అంటారు కదా అంటే ఏమిటి అవి తినమని చెప్పినట్టు నెగిటివ్గా కాదు తల్లిదండ్రుల ఆవేదన ఒరే అవి తిని చెడిపోతున్నావురా నాన్న అవి తినకురా ఇవి తినరా ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది అని చెప్తారు అచ్చం అలాగనే పెద్ద తిరుమలాచార్యుల వారు అయ్యో మన జీవితం అంతా మనం వీటి మీద పడి వ్యర్థం చేసేసుకుంటున్నామే అని బాధతో ఆయన హృదయంలోంచి చేసిన కీర్తన ఇది ఇంకా తర్వాత చరణంలో అంటారు తగిలేద బహులంపటముల తగిలేద బహుబంధముల తగలను మోక్షపు మార్గము తలపుల ఎంతైనా అగపడి శ్రీ వెంకటేశ్వర అంతర్యామి వై నగి నగి తను నీ వేలి తివి నాకా ఈ మాయ అంటారు చాలా 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 అద్భుతమైన లైన్స్ లాస్ట్ రెండు ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఇందాక పైన అవన్నీ చెప్పారు ఇప్పుడు సంసార సుఖం వాటి మీద తప్ప వైరాగ్యం మీద మనస్సు రాదు అని బానే ఉంది మరి ఇవన్నీ తప్పించుకుని ఈ మాయని తప్పించుకుని బయట పడాలంటే అలాగా అక్కడ ఒక క్లూ ఇస్తున్నారు చూడండి మీరు ఇందాకటి నుంచి పైనుంచి పాట చూస్తే విష్ణుడని మాయ మాధవని మాయ అని ఉంది కదా అంటే భగవంతుడా నేను ఇందులో పడి తిరగడం ఉందే సంసారంలో అది కూడా నువ్వు చేసిన మాయే మరి తప్పించుకోవాలంటే ఎలాగా మాయని భగవద్గీతలో స్వామి అంటాడు దైవీశేషా గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేషాం తరంతితే అని అంటే నా మాయని దాటటం అంత తేలిక్ కాదు దాటాలంటే మళ్ళీ నన్నే ఆశ్రయించాలి అని మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా చూడ
ఒక జాలరి చేపలు పట్టే అతను వలేస్తాడు అనుకోండి ఇలాగా ఆ వల అక్కడికి వెళ్ళి పడగానే అక్కడ ఉన్న చేపలన్నీ ఆ వల్ల పడిపోతాయి ఎంతనా అతని పాదాల దగ్గరే చేపలు ఉన్నాయి అనుకోండి అవి పడతాయి ఆ వల్ల పడవు అలాగే భగవంతుడు వేసిన మాయా అనే వల అయినా సరే భగవంతుడు పాదాలు పట్టుకుంటే కనుక మీరు ఆ వల్ల పడరు అది దాన్ని ఆయన చక్కగా చెప్తున్నారు చూడండి తరియామి వి నీ వై స్వామి నువ్వు ఎక్కడో లేవు నా లోపలే ఉన్నావు కానీ నేను ఈ పనులన్నీ చేస్తుంటే రాగద్వేషాలతో నలిగిపోతుంటే నువ్వు లోపల నుంచి నగి నగి నీవు నన్ను ఏలితివి అన్నారంటే లోపల నుంచి నవ్వుకుని ఓరిపిచ్చోడా ఎంతకాలం రే శరీరము ఏదో ఆ ఇంటి మీద నీకు అంత మమకారం ఎందుకు రా ఏదో ఒక రోజు ఈ శరీరం పోయేదే కదా అని స్వామి లోపల నవ్వుతూ ఉంటాడట ఎంత అద్భుతమైన కీర్తన నిజంగానే మన ఆత్మకి గొంతు ఉంటే ఆత్మ పాడే కీర్తనలు లేదు ఒరే అర్థం చేసేస్తున్నారా ఇచ్చిన శరీరాన్ని పైకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించంటారా కింద పడిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు అని బాధతో చేసిన కీర్తనలా ఉంది అద్భుతమైన కీర్తన ఇలాంటి కీర్తన ఇచ్చిన పెద తిరుమలాచార్యుల వారికి అంత అద్భుతంగా స్వరపరిచిన బాలమురళి కృష్ణ గారికి అలాగనే మా అమ్మలాగే ఆప్యాయంగా చేయపట్టుకుని నాన్న దీని అర్థం చెప్తావా అని అడిగారు చూడండి ఆ తల్లికి వీళ్ళందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ శ్రీమాత్రేనవ